Você ficou sabendo que nós, da Rede de Educação Aberta, decidimos criar um grupo de WhatsApp totalmente gratuito? A nossa proposta é criar uma rede de educação aberta no país e no mundo para conectar famílias de homeschoolers, unschoolers e pessoas simpatizantes com a educação domiciliar. E fica até o final desse vídeo porque no final a gente vai te mostrar como você pode ingressar nesse grupo de WhatsApp. E agora eu vou passar a palavra para a cofundadora desse grupo, Jéssica Martins, por que esse grupo foi criado? Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Eu vou falar um pouquinho de como funciona o nosso grupo de rede de educação aberta, tá? Inicialmente, a gente pensou num projeto de conectar famílias homeschoolers. Quais os tipos de famílias homeschoolers? Todos os tipos. Na nossa rede, não tem é, um sistema doutrinário ou religioso, onde a gente conecta pessoas com perfis parecidos. Pelo contrário, seria o oposto. Não importa qual a forma que você pensa, qual a forma que você é, faz o seu homeschooling, tá? O importante é você ter essa mentalidade aberta, respeitar a diversidade, porque a gente acredita que na diversidade que a gente cresce. Ah, Gé, mas então esse grupo é só para famílias homeschoolers? Não. Nós percebemos também que existem pessoas que colocam os filhos na escola normalmente, mas que têm uma mentalidade de educação inovadora e que são protagonistas da educação do filho. Então, esse tipo de perfil também combina com o nosso grupo. Resumindo, se você é protagonista da educação do seu filho, se você não tem nenhum tipo de intolerância com as pessoas, e terceira, se você tem uma mentalidade de educação mais inovadora, esse grupo é perfeito para você. E dentro desse grupo de WhatsApp, a gente tem mais liberdade para compartilhar ideias e implementar ações educacionais que realmente vão trazer solução e vão fazer os olhos dos nossos filhos brilharem. E um grande potencial que eu vejo nesse grupo são as diferentes áreas de atuação profissional e de formação acadêmica dos pais dos estudantes de educação domiciliar. Isso permite que a gente possa trocar ideias e pedir ajuda dentro de diversas áreas diferentes, de ciências, matemática, português e assim por diante. Uma outra coisa que eu acho muito legal é a gente se conectar para formar grupos de estudo, nem que sejam online. Mas se você estiver em São Paulo e quiser dar um pulo aqui no Open Maker, a gente tem um espaço criativo para a produção de atividades que envolvem tecnologia, programação e artes. Tá bom, mas e como esse grupo me ajudaria? Vou te responder. Esse grupo, inicialmente, como eu falei, a gente conectaria essas famílias. Por exemplo, o Márcio e eu atualmente somos de São Paulo, então a gente se conectou, mas eu encontrei ele por via do YouTube. Então o que a gente pensou? Se tivesse algum grupo em que todas as pessoas que têm essa mentalidade se unissem, seria mais fácil para a gente se conhecer. Pelo YouTube, eu encontrei o Márcio, fui na casa dele, conheci o Open Maker, um espaço super legal. E a gente teve essa troca muito legal, essas trocas de experiências. Então, a ideia é fazer isso também com o um grupo. Então, de repente, nós estamos aqui em São Paulo, mas tem alguma família homeschooler que é de Minas. Então, de repente, a gente tem uma viagem para Minas e a gente encontra essa família lá. Ou então, famílias que estão viajando pelo mundo e você está em algum país que essa família também está. E vocês se conectam e se conhecem. E eu me coloco à disposição de vocês para poder compartilhar tudo o que vocês precisarem a respeito de projetos que envolvem cultura maker. Mas e você, Jéssica? Como que você acha que essa proposta poderia ajudar as pessoas? A ideia desse grupo também é um ajudar aos outros. Então, por exemplo, de repente eu tenho dificuldade com exatas. De repente não, eu tenho mesmo dificuldade com exatas. E tem é, algum pai, alguma mãe, homeschooler, que está disposto a ajudar. Então a gente pode fazer essa troca. Ou então, no meu caso, que sou educadora parental, às vezes tem alguma família que está passando por alguma é, dificuldade ali de relacionamento com a criança e eu posso contribuir ajudando essas famílias. Enfim, você pode ajudar da forma que você melhor conseguir, entendeu? Mas o importante é a gente se conhecer, é, se disponibilizar a ajudar uns aos outros. É uma troca, é uma rede de união. Então, você entrando, tendo os novos integrantes no grupo e os integrantes que já estão no grupo, tendo várias ideias, vários projetos, a gente vai conversando, a gente é muito aberto é, em relação a isso. Esses dias mesmo, uma mãe sugeriu da gente fazer um grupo de estudos. Então, quem tem interesse nisso, já se une, já se encontra e já faz esses projetos, tá? E se você não quer ficar de fora desse projeto, dá uma olhada nessa página que a gente está disponibilizando para você para explicar o que é essa rede de educação aberta. Então, no início, a gente diferencia o homeschooling do unschooling e o que é essa ideia de open education, de educação aberta. 
Aqui eu conto um pouquinho para vocês da história da educação domiciliar que a minha esposa teve com os meus filhos e eu sobre as decisões que a gente teve de emergir na educação domiciliar. E então você encontra aqui alguns dados sobre estatísticas de educação domiciliar, também a questão de legalidade do homeschooling e sobre como fazer os registros e como fica a certificação do homeschooling. Aqui você encontra uma playlist de vídeos no YouTube a respeito desse tema e também qual é o perfil das famílias que estão realizando educação domiciliar. E no final dessa página você encontra alguns contatos de pessoas que estão interessadas em criar esses grupos de estudo, que seja de maneira voluntária ou mesmo prestando algum tipo de serviço em diversas áreas de formação, na área de ciências, educação física, português, matemática, pedagogia, psicologia, educação ambiental e assim por diante. E se você quer participar com a gente dessa rede de educação aberta, então clica aqui nesse link para o preenchimento de um formulário de participação. Se você se interessou, quer entrar no grupo ou quer saber mais, pode me chamar no WhatsApp ou chamar o Márcio no WhatsApp. A gente vai deixar o link de formulário de entrada também. Se você já decidiu, não, esse grupo é para mim, eu vou gostar muito de entrar. Você já pode ir direto no formulário, faz lá, para a gente ter um filtro, saber quem está entrando, né? E já vai direto. Agora, se você está com alguma dúvida, quer esclarecer, pode chamar a gente que estamos disponíveis aqui, tá bom? Um beijo para vocês. E se quiser mais informações sobre o que é essa tal de educação domiciliar, homeschooling e unschooling, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou!